टिकटॉक मशीन म्हणून थेरिया मशीनचा जर तुम्ही सिलॅबस बघितला जो साईडला आपल्या स्लाइड वर दिसतो तो सिलॅबस बघितला तर आयोग किती मजाक आणि थट्टा करते कधी कधी हे लक्षात येईल तुम्ही त्याचा क्रिटिकल अनालिसिस बघा राईट तुमचा टॉपिकचा सिलॅबस आहे दोन लाईन मध्ये जेव्हा क्रिटिकल अनालिसिस करतो आठ ते नऊ टॉपिक याच्यातून बाहेर निघतात त्याच्यातला पहिला टॉपिक बघायला गेलं तो टॉपिक आहे सिम्पल मेकॅनिझम सर्वात इम्पॉर्टंट सर्वात जास्त क्वेश्चन जर एका पर्टिक्युलर टॉपिकवर कुठल्या येत असतील ना तर हा टॉपिक आहे मेकॅनिझम प्रत्येक गोष्टीवर इथं तुम्हाला क्वेश्चन मिळतो जसं मेकॅनिझम काय आहे मेकॅनिझमची डेफिनेशन काय कॅनोमॅटिक चेनची डेफिनेशन काय लिंक काय असतं त्यानंतर टाईप्स ऑफ लिंक टाईप्स ऑफ पेअर टाईप्स ऑफ जॉईंट या प्रत्येक गोष्टीवर तुम्हाला क्वेश्चन मिळतो त्यानंतर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचे न्युमेरिकल याच्यावर तुम्हाला सापडतात न्युमेरिकल फिक्स समजून झाला की जेव्हा टॉमचा कुठला न्युमेरिकल येईल तर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हे त्याच्यामध्ये टॉपवर असेल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडमवर न्युमेरिकल मिळेल त्यानंतर ग्रबरल क्रायटेरिया ग्रॅसअप्स क्रायटेरिया टाईप्स ऑफ इन्व्हर्जन इन्व्हर्जनची डेफिनेशन काय असते त्यानंतर फोर बारचे इन्व्हर्जन काय आहे त्यानंतर स्लायडर क्रँक मेकॅनिझमचे इन्व्हर्जन काय आहे डबल स्लायडर क्रँक मेकॅनिझमचे इन्व्हर्जन काय याच्या व्यतिरिक्त पण काही काही इन्व्हर्जन येतात जसं हार्ट मेकॅनिझम विचारतात हार्ट मेकॅनिझम नाही टाईप्स ऑफ स्टेअरिंग मेकॅनिझम विचारतात अकर्सन स्टेअरिंग मेकॅनिझम वरचा क्वेश्चन ऑलरेडी येऊन गेलेला आहे तो पण क्वेश्चन आपल्याला फोकस करावा लागेल त्यानंतर हुक जॉईंट पण यातच विचारलं जातं राईट दुसरा टॉपिक आहे वेलॉसिटी अँड ऍक्सलरेशन सर्वात एक तर इझी क्वेश्चन बनतात नाही तर सर्वात टफ क्वेश्चन या टॉपिक वर बनले जातात ओके वेलॉसिटी ऍक्सलरेशन मध्ये आय सेंटर मेथड आहे रिलेटिव्ह वेलॉसिटी मेथड आहे ऍक्सलरेशन आहे रॅडियल टॅन्जन्सियल करोलरीज ऍक्सलरेशन करोलरीज ऍक्सलरेशन याचा एक तर फॉर्म्युला त्याची डायरेक्शन व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यानंतर न्युमरिकल करोलरीज ऍक्सलरेशन वर पण विचारलं जातं तुम्ही फॉर्म्युला खूप इझी आहे तसं बघायला गेलं तर राईट पण याच्यावर कधी कधी खूप जास्त कन्सेप्च्युअल पण क्वेश्चन बनवू शकतो राईट अशा वेळेस आपण हे लक्षात घ्यायचं की ना आपण आय ई एस ची प्रिपरेशन करतोय ना आपण गेटच्या एक्झामची प्रिपरेशन करतो गेट तर आता बिलकुल आरटीओ साठी रेफरन्स ठेवायचा नाही गेट नाईन्टी नाईन पर्सेंट तुमचं तसं बघायला गेलं तर न्युमेरिकल ओरिएंटेड आणि आरटीओ एक्झॅक्टली रिव्हर्स आहे नाईन्टी नाईन पर्सेंट इज अ थेरॉटिकल राईट एकशे सतरा दिवसात त्याच्यातले सात दिवस पहिले तर सोडूनच द्या नंतरच्या एकशे दहा दिवसामध्ये आपल्याला पूर्ण सिलेबस कव्हर करायचा आहे त्यानुसार आपल्याला अभ्यास करावा लागतो त्यावेळेस आपल्याला नेहमी ही डोक्यात गोष्ट असायला हवी की ना मी आय एस च प्रिपरेशन करतो ना मी गेटचं प्रिपरेशन करतो कमीत कमी टाइम मध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट जर घेऊन आलो तरच आपल्या एक्झाम मध्ये क्लिअर होऊ शकतो राईट त्यामुळे तुम्ही नेहमी हे लक्षात ठेवा आय सेंटर मेथडचे किती आय सेंटर बनतील हा क्वेश्चन पॉप्युलर आहे राईट त्यानंतर आय सेंटरचा फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला ऍज इट इज आहे विचारला जातो त्यामुळे फॉर्म्युला पण माहिती पाहिजे नंतर येतं गिअर गिअर ट्रेन गिअरवर टाईप्स ऑफ गिअर विचारले जातात राईट खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तो प्री साठी पण इम्पॉर्टंट आता आता मेन साठी पण तो क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर गिअरची टर्मिनॉलॉजी मॉडूल काय असतं पीच सर्कल काय असतं हॅडेंडम सर्कल काय असतं डिजेंडम सर्कल काय असतं डायमेट्रिकल स्पीच काय असतो लॉब गिअरिंग काय इंटरफरन्स काय आहे इंटरफरन्स कसा अवॉइड केला जातो कुठल्या गिअरमध्ये इंटरफरन्स होतो टाईप ऑफ प्रोफाईल सायक्लॉयडल प्रोफाईल काय इन्वोल्यूड प्रोफाईल काय सायक्लॉयडल प्रोफाईल काय यूज केली जात नाही राईट मिनिमम नंबर ऑफ टीथ किती प्रोव्हाइड केले पाहिजे या प्रत्येक गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत आणि यांच्यावर क्वेश्चन मेन्सला फिक्स एक ना एक असतो तुम्ही मेकॅनिझम नंतर सर्वात जास्त क्वेश्चनचा पोर्शन जर थेरी ऑफ मशीन मध्ये बघितला तर तो तुम्हाला गिअर आणि गिअर ट्रेन मिळतो त्यानंतर येतं गिअर ट्रेन गिअर ट्रेन मध्ये कुठल्या टाईपच्या आहेत एक सिम्पल कंपाऊंड गिअर ट्रेन त्यानंतर रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन आणि एपिसायक्लिक गिअर ट्रेन बीवेल गिअर वगैरे बिलकुल वाचायचं नाही बीवेल गिअर ट्रेन तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही कधी ना आतापर्यंत आलेली आहे आपल्याकडे अठ्ठ्याण्णव पासूनचे पेपर अवेलेबल आहे त्या पेपरमध्ये कुठेही बीवेल गिअर ट्रेन तुम्हाला युज करताना दिसत नाही त्याला हात पण लावायचा नाही वेस्ट ऑफ टाइम आहे राईट क्वेश्चन येणार नाही त्यामुळे त्याचा विचार करा एपिसायक्लिक गिअर ट्रेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात स्पीड रिड्यूस करतो इन्क्रीज करतो त्यानंतर याच्यावर न्युमेरिकल न्युमेरिकल मेकॅनिझम नंतर सर्वात इम्पॉर्टंट न्युमेरिकल ते एपिसायक्लिक गिअर ट्रेन वर ऑलरेडी न्युमेरिकल येऊन गेलं रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन वरचा पॉप्युलर क्वेश्चन आहे इनपुट आउटपुट शाफको एक्झिअल असतात क्लॉक्स मध्ये युज होतो हे दोन क्वेश्चन खूप पॉप्युलर आहेत त्यानंतर यांचे फॉर्म्युले त्यानंतर कंपाऊंड गिअर ट्रेन कशाला म्हणतात जे इंटरमिडिएट गिअर आहे त्यांचा वेलॉसिटी रेशो वर कंपाऊंड गिअर ट्रेनच्या इफेक्ट पडतो का त्यानंतर सिम्पल गिअर ट्रेन कशाला म्हणतात सिम्पल गिअर ट्रेन मधल्या इंटरमिडिएट गिअरला आयडलर गिअर म्हणतात का
इनर्शिया गवर्नर सेंट्रिफुगल गवर्नर भरपूर स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है पेंडुलम टाइप है डेडवेट टाइप है यहाँ व्यतिरिक्त बगित जर तुम्हें सेंसिटिविटी ची डेफिनेशन हंटिंग ची डेफिनेशन स्टैबिलिटी का सर्व कन्सेप्चुअल क्वेश्चन विचार लेता हंटिंग खूब पॉप्युलर है नेह भी क्वेश्चन हंटिंग मिलते तुम्हारा स्टैबिलिटी का जेवे टाइप्स ऑफ गवर्नर व्वेश्चन मिलत नहीं दोन तीन पैरामीटर्स व्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिम मिलता इधन तुम्हारा व्यवस्थित डिटेल मध्य कर तुम्हारे युनिवर्सिटी सिलबस मे तुम्हें यूनिवर्सिटी का सिलबस बगित तो गवर्नर नहीं सिलबस मे पे कॉम्पिटेटिव एक्जाम मे ही गवर्नर है आउटडेटेड ही गोष खरी है पे अपने कॉम्पिटिशन सा तैयारी कराई लगे गायरोस्कोप गायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट छोटा टॉपिक है तीन पेजेस का टॉपिक है क्वेश्चन तुम्हारा दर वर्षी एक एक दोन दोन क्वेश्चन मिलता राइट डायरेक्शन कसी का सर्व अपना राइट हैंड थम रूल का राइट हैंड थम रूल वाला क्वेश्चन मिलता है एखाद वे हो न्यूमेरिकल पार विचार जाए क्या प्लाइवील प्लाइवील टाइप्स का सॉरी प्लाइवील का है प्लाइवील फंक्शन का है राइट क्या मैक्सिम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का है मुमेंट ऑफ एनर्जिया का टाइप का प्लाइवील यूज होते डिस्क सेप यूज होते रिंग सेप यूज होते लो स्पीड वेहीकल प्लाइवील कभी हाई स्पीड वेहीकल प्लाइवील क्या प्लाइवील का बैलेंसिंग वर का इफेक्ट पड़ता है जसा बैलेंसिंग तुम्हारे सिलबस मे नहीं आतापर्यत क्वेश्चन पे नहीं पे प्लाइवील का बैलेंसिंग से रिनेटेड क्वेश्चन यू शको राइट लक्ष्य लगे डिजाइन ऑफ प्लाइवील का एक फॉर्म्यूला है तो फॉर्म्यूला अपने लक्षा लगे बेल्ट्रोप चेन व्वेश्चन बनता बेल्ट्रोप चेन का क्वेश्चन तुम्हारा पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट लिखेल है बेल्ट्रोप चेन है प्रीवियस क्वेश्चन पे मैक्सिम पावर कभी ट्रांसफर होते ओपन बेल्ट ड्राइव का है क्लोज बेल्ट ड्राइव का है क्या वायर च डेजिग्नेशन कस करना तुम्हें साइलेंट चेन्स का चेन ड्राइव का है वेलॉसिटी रेशोज का है राइट क्राउनिंग काके क्रीप का बेल्ट मध्य ऑलरेडी क्वेश्चन आढ़े पे पावर स्क्रू है पावर स्क्रू का पावर स्क्रू ची जा एफिशियंसी कभी लिफ्टिंग वेस का है जेव तुम्हें लोअर करता वेट क्या वेस का कंडिशन सेल्फ लॉकिंग की कंडिशन का सेल्फ लॉकिंग एंगल का फ्रिक्शन एंगल हेलिक्स एंगल मध्य रिनेशन का फ्रिक्शन फ्रिक्शन वर ही क्वेश्चन मिलता फ्रिक्शन तो खूब इम्पॉर्टंट है फ्रिक्शन वर एक दोन क्वेश्चन तुम्हारा इनडाइरेक्टली मेकैनिक सिलबस मे तो बिल्कुल नहीं राइट फ्रिक्शन टॉपिक तुम्हारे सिलबस मे है तो इनडाइरेक्टली फ्रिक्शन टॉपिक तुम्हारा दिखो राइट क्लचेस टॉपिक मे सिलबस मे नहीं एक क्वेश्चन क्लच वर आला बेरिंग वे एक क्वेश्चन आला पूर्ण बेरिंग क्लच कराएं का तो नहीं राइट बेरिंग ठराविक पोर्शन है जो सिलबस मे ये तो क्लचेस काराविक पोर्शन है तो पोर्शन लिफ्ट कराएं पोर्शन लवड़ कराएं राइट या टॉपिक टाइम ही जास्त लगत अंडरस्टैंडिंग ही जास्त लगते कन्सेप्चुअल है अस नहीं वरवरुन कर थेरीज ऑफ मशीन उड़कू नहीं शक थेरीज ऑफ मशीन लुम्हार डिटेल अभ्यास करावा लगे राइट अंडरस्टैंडिंग चांगली हवी कारण वीस क्वेश्चन ये ना थेरीज ऑफ मशीन सोड़ू शको का ज्यादा तुम्हें थेरीज ऑफ मशीन सोड़ा तुम सिल्शन बन राइट थेरीज ऑफ मशीन चाड़ी मार्का है तो चांगला व्यवस्थित अभ्यास करा मैक्सिम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा कारण थेरीज ऑफ मशीन सा ब्रेन पे चलना पाजे थे तुम्हारा मैक्सिम ऑब्जेक्टिव लाइन प्रयत्न कराए राइट जेवड़े सॉल्व करा तो कलेक्ट तो के लिए कलेक्ट के लिए सर्व ऑब्जेक्टिव तुम्हारा मिलती राइट बुक्स मे अपने पुम्मी लक्षा ठेवा कि थेरीज ऑफ मशीन खरच टफ सब्जेक्ट है तेवड़ा वे दिला गेजे थे व्यवस्थित प्रिपरेशन थेरीज ऑफ मशीन च वह एखाद सब्जेक्ट तुम्हें घरी बिलकुल स्वतः करू शता थेरीज ऑफ मशीन लुम्हार चांगली कन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें तुम्हारे हो अस नहीं कि का ही क्वेश्चन विचार तो तस नहीं क्वेश्चन अभी प्रिडिक्टेबिलिटी क्वेश्चन की राइट पा थेरीज ऑफ मशीन मे तुम्हें समझू शकता कि टफ क्वेश्चन अपेक्षित पेऊ शकता एक दोन क्वेश्चन टफ पे राइट अशा प्रकार तुम्हें एकदम प्रिपरेशन करू सो